Herkese merhaba. Bugün sizlere 64'deki makyajlardan bir örnek yapmaya çalıştım. Görmüş olduğunuz gibi. Bence güzel bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videonun sonunda her zaman olduğu gibi daha yakın plan halde mevcut makyajın. Oradan daha net, detaylı olarak görebilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bye bye. İlk öncelikle göz bazı sürerek başlıyoruz. Ben Essence'in I Love Stage göz bazını kullanıyorum. Daha sonra Silik Natural paletten en açık rengi hem kaş altlarıma hem de göz kapaklarıma uyguluyorum. Mat bir renk bu. Daha sonra gri mat rengi alıp kriz yani göz kapaklarımın katlanma bölümüne bir karıştırma fırçası yardımıyla uyguluyorum. Yine aynı paletten siyah rengi bir kalem fırçaya alıp yine gri rengin üzerine üzerinden uyguluyorum. Ve daha sonra bir karıştırma fırçası yardımıyla bu rengi dağıtıyorum. Şimdi siyah bir kalem alıp göz kapağımın katlanma yerine bir çizgi çekiyorum. Bu çizginin çok düzgün olmasına gerek yok çünkü birazdan dağıtacağız. Şimdi küçük bir fırça yardımıyla bu çizgiyi dağıtıyorum. Tekrar kalem fırçayı alıp bütün renklerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Keçe uçlu bir eyeliner alıp kirpik tiplerimi ince bir çizgi çekiyorum. Çok hafif bir kuyruk yapıyorum sadece. Daha sonra tekrar aynı paletteki siyah rengi bir eyeliner, kesik uçlu eyeliner fırçasını alıp göz kapağımın katlanma bölümünü belirginleştiriyorum ve eyeliner çizgim gibi aynı çizgiyi veriyorum. Daha sonra beyaz bir kalem ile alt göz içlerimi boyuyorum. Tekrar gri rengi ile kahverengini karıştırıp alt kirpik tiplerimi boyuyorum. Kaş doldurma işlemini gerçekleştiriyorum şu anda. Şimdi takma kirpik takacağım. şekilde bir görüntü oluşuyor. Daha sonra siyah göz kalemimi alıp alt kirpik tiplerimi uzun çizgiler çekiyorum. Çok uzun değil ama çok kısa da değil. Bunlar yapay kirpik görüntüsü verecek ve kirpiklerinizin alt kirpiklerinizin daha
daha dolgun görünmesini sağlayacak. Bunların yoğunluğunu siz azaltıp arttırabilirsiniz. Biraz uğraştırıcı olabiliyor. Daha sonra takma kirpiklerimle kendi kirpiklerimi kaynaştırmak için rimel kullanıyorum. Alt kirpiklerime de uygulamayı unutmuyorum. Şimdi sırada kontrol işlemi var. Bunun için Moa'nın bronzerini kullanacağım. Burnuma da kontrol ediyorum. Benim burnum biraz sivri olduğu için burnumun uç kısmına detay bir çizgi çekeceğim. Biraz sonra göreceksiniz. Bu burnumu biraz daha yuvarlak hale getirmek amaçlı yaptığım bir işlem. Şu anda görmüş olduğunuz işlemden bahsettim az önce. Daha yuvarlak bir görüntüye ulaşacak böylelikle burnum. Şimdi sırada aldık işlemi var. Bunun için mat pembe bir aldık tercih ettim. Ve tabii ki aydınlatma işlemi. Ruj olarak nude bir ruj tercih ettim. Gözleri daha ön planda tutmak için. Sırada saçlarımız var. Saçlarımı ben öncelikle yandan ayırıyorum. Ve üst kısmından bir tutam kulağıma kadar ayırıp önden tutturuyorum. Daha sonra arka kısmından görmüş olduğunuz gibi bir tutam ayırıp oraya bir aparat takacağım. Bu aparat saçı daha volümlü göstermenize e, yarıyor. Krepe yapmanıza gerek kalmıyor. Böylelikle saçınızda zarar görmüyor. Bunun için daha detaylı bir video isterseniz onu da videosunu çekebilirim. Çünkü bunlar boy boy. 3 boyu var. Şu an kullandığım orta boyu. Görmüş olduğunuz gibi oldukça volümlü duruyor. Şimdi saç bantını takıyorum. Öndeki parçayı ayırıp takacağım bunu. Öndeki parçayı da kulağımın arkasına tutturuyorum. İnci küpelerimi de takıp görüntümü tamamlıyorum. Makyajım ve saçım bu şekildeydi. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.